пиздец. Впечатление очень тяжелое. То есть я, если дать однозначную оценку, стоит ли его восстанавливать или нет, точно нет. Я не вижу абсолютно никакого смысла держаться за отдельно лежащие панели и, и пытаться их как-то связать воедино. Потому что сейчас дом не представляет цельную конструкцию. Он просто набор стройматериалов для того, чтобы они остались в таком положении, тут надо возвести еще дополнительный каркас внутри здания. То есть мы пока поднимались с первого до шестнадцатого этажа, мы увидели, что по всем стыковым соединениям везде есть трещины. Это значит, что было структурное воздействие на конструкцию. И для того, чтобы дать комплексную оценку, это нужно произвести, произвести экспертизу всех соединений. Я очень сомневаюсь, что в современных реалиях этим кто-то будет заниматься. А главный вопрос для чего? Для того, опять-таки, для того, чтобы сохранить у старейшего типа квартира, сохранить память людей. Ну, для этого, наверное, музей лучше подойдет, чем жилье. Уже не говоря о том, что оно просто морально устаревшее. То есть получается на скидку, грубо говоря, построить новый, пусть даже такой же дом, это будет дешевле, чем Это однозначно будет быстрее однозначно это будет комфортнее и ну, что-то мне подсказывает, что и по бюджету это будет дешевле потому что здесь же речь идет не только о том, что, о том, чтобы построить здесь речь идет еще о том, что по пути строительства и ну, реконструкции здесь возникнет еще огромное количество вопросов потому что мы видим полностью выгоревшую секцию состояние и бетонных конструкций и состояние арматуры внутренней и стыковочных э, сварных элементов ну, его точно нельзя сейчас замерить но можно утверждать что там масса будет скрытых нюансов заложено 
Ну, здесь, наверное, это такое наглядное просто место, что мы видим и трещины, да, и следы от э, э, уже какого-то ремонта. И э, я вижу, честно говоря, зазор даже, вот, где плита опирается на этот кронштейн, там видно щель. Э, то есть она съехала, плита, мы видим, плита вообще выдавлена вовнутрь. То есть, опять-таки, тут речь идет о структурном повреждении, которое передалось на... на... Ну, это чисто замазать, да, глаза. Вот. Это означает то, что плиты сдвинулись со своего положения, в котором они были загружены. И как-то прогнозировать дальнейшую жизнь, ну, это... Короче, это задача с огромным количеством переменных. Ее можно, любая строительная задача имеет решение. Основной вопрос целесообразности. То есть можно, можно спасать абсолютно любые здания, если в этом есть какой-то или экономический, или политический смысл. Ну, я имею в виду политический, ну, как спачено, да, там объекты спачены, их необходимо сохранять, потому что они являются там, свидетельствами истории. А свидетельством чего являются эти дома? Если у нас, допустим, поблизости падает, ну, условно, там, Т-300, который будет да. у нас есть, да. А есть ли риск, что деформация пойдет дальше, например, это все на... Прекрасный вопрос, да. То есть мы не знаем то, о чем говорю, о большом количестве переменных. Это значит, что если одна из каких-либо составляющих, один из составляющих компонентов находится вне, в нерабочем состоянии, то при стечении обстоятельств там, нагрузки, ветра, снега и уже не говоря там, о С-300, ну, вся эта конструкция может сложиться. То есть тут вопрос, куда необходимо приложить усилия, чтобы оно разобралось. Здесь или... Ну, вот. Над кронштейном мы видим щель между кронштейном металлическим и плитой. Да, там есть в плите там есть какая-то закладная деталь, которая приводится, но все равно щель там достаточно большая. И мне кажется более наглядным вот эта вот часть. То есть мы видим стеновую панель, которая выгнута. И это то, что мы видим. Что находится внутри? Неизвестно. И опять-таки сейчас эти конструкции загружают новыми, делая реконструкцию. Этой зимой снеговых нагрузок не было. Снеговая одна из таких, одна из самых значительных. И как это может отразиться в следующем году, достаточно сложно спрогнозировать. Главное то, что в принципе, как бы подход использован неплохой в работах, но опять, целесообразность. Мы здесь настроили два целых этажа, они стоят на полуразрушенных каких-то, на каком-то полуразрушенном спичном домике. Вот. Двадцять одна тисяча п'ятсот п'ятдесят споруд Харківської області частково або повністю зруйновані російськими обстрілами. З них чотири тисячі дев'яносто один – це житлові багатоповерхові будинки. Наразі з відкритих джерел відомо про оплату 209 експертиз пошкоджених будинків у Харкові. При цьому обстеження робили спеціалісти «Житлобут-1» – компанії, яка і виконує більшість робіт. Варто зауважити, що за винятком однієї експертизи, яка оцінена у 120 тисяч гривень, решта, незалежно від стану будівлі, коштувала 27 або 31 тисячу гривень кожна, що менше, ніж 1 тисяча доларів. Відповідно, є питання, чи головною задачею експертизи була якісна відбудова або ж бажання збільшити кількість об'єктів будівництва.